अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे एनोरेक्टल डिजीज के बारे में हमारे साथ इस सिलसिले में बातचीत के लिए बहुत ही जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर हरीश वर्मा साहब मौजूद हैं डॉक्टर हरीश जी आपको बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एनोरेक्टल डिजीज जो है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा मसला है डिफिकल्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तो इस सबसे पहले तो आप बताइए कि ये है क्या देखिए एनोरेक्टल डिजीजेस एनो और रेक्टल दोनों मतलब इंटेस्टिन का लास्ट पार्ट होता है एनल एरिया और रेक्टल का एरिया तो इसको गुदा रोग कहते हैं आम भाषा में कि जो भी एनल एरिया के रोग हैं या रेक्टम के रोग हैं उनको हम एनोरेक्टल डिजीजेस बोलते हैं इसमें आम तौर पे बवासीर या जिसको हम पाइल्स बोलते हैं या हेमोराइड्स बोलते हैं वो इसमें कवर होता है या एनल फिशर वो कवर होते हैं इसके अलावा एनल एप्सेस एनल फिशुला ये तीन चार बीमारियां हैं जो इसमें इस पूरे डिपार्टमेंट में आती हैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के डिपार्टमेंट में तो इसको हम पूरा डिस्कस कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप बताइए कि इसमें से सबसे कॉमन कौन सी बीमारी है और उसकी क्या लक्षण हैं उसकी क्या सिम्टम्स हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए देखिए जो कॉमन बीमारी है वो पाइल्स है जिसको हम हेमोराइड्स बोलते हैं पाइल्स को आम भाषा में बवासीर बोल देते हैं बवासीर एक वो रोग है गुदा का वो रोग है जिसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि स्टूल पास करने के बाद उनको ब्लड दिखता है और जा फिर मांस बाहर आता है इंटरनल पाइल्स जो होती हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो एनल एरिया के आसपास हेमोराइडल वेन्स होती हैं ये तीन वेन्स होती हैं एक थ्री ओ क्लॉक पे एक सेवन ओ क्लॉक पे और इलेवन ओ क्लॉक पे तो इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की हेमोराइडल वेन्स होती हैं जब ये वेन्स डायलेट कर जाती हैं तो वहाँ पर हेमोराइड या हेमोराइडल डिजीज या पाइल्स उस रोग को बोलते हैं सो बेसिकली हेमोराइड्स आर द डायलेटेड हेमोराइडल वेन्स तो जब इंटरनल वेन्स हेमोराइडल वेन्स डायलेट कर जाती हैं वो गुदा मार्ग में आ जाती हैं और पेशेंट कंप्लेन करता है कि स्टूल पास करने के बाद उसको ब्लड नज़र आ रहा है और फिर जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनका एग्जामिनेशन करते हैं एक एग्जामिनेशन करने के लिए छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी से पता लगाया जाता है कि जो हेमोराइड्स हैं वो किस तरह के हैं सो जब भी किसी व्यक्ति को गुदा मार्ग से खून आए यानी रेक्टम से खून आए या स्टूल के साथ खून आता है तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए क्योंकि जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में खून आ रहा है कई बार कई सीरियस बीमारियों में भी आने लगता है जैसे मान लो किसी को एनल कैंसर है या रेक्टल कैंसर है उसमें भी खून आता है उसका पता चेकअप से ही लगेगा हेमोराइड्स पे हमने बात की ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या बीमारी की पॉसिबिलिटी है देखिए हेमोराइड के अलावा एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है जिसको हम एनल फिशर बोलते हैं एनल फिशर जो होते हैं इसमें बेसिकली एनल कैनाल में कट आ जाता है एनल कैनाल में जब कट आता है तो एनएस के बाहर एक छोटा सा मांस बन जाता है लोग उस उसको आमतौर पे बवासीर का मौका बोलते हैं या पाइल्स का मांस बोलते हैं मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूं कि एनल फिशर अलग बीमारी है और एन जो पाइल्स या हेमोराइड है ये अलग बीमारी है ये दो अलग अलग बीमारियाँ हैं जो पाइल्स के मरीज हैं इनमें जो मेन कंप्लेंट रहती है वो रहती है ब्लीडिंग आफ्टर डेफिकेशन यानी मल त्याग के बाद खून का गिरना और जो एनल फिशर है इसमें जो मेन कंप्लेंट रहती है वो रहती है पेन आफ्टर डेफिकेशन पेशेंट आके हमें कहते हैं कि जब भी हम स्टूल पास करते हैं तो बहुत दर्द होता है या बहुत ज़्यादा जलन होती है और कई बार पेशेंट्स जलन या दर्द की वजह से स्टूल पास करने से डरते हैं और उनको फिर कब्ज रहने लगती है सो इन दोनों बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो कहाँ पता चले कि ये इस वक्त में डॉक्टर पे जाने की जरूरत है जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है 
स्टूल पास करने के बाद ब्लड आ रहा है किसी भी किस्म का ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और दूसरा इन दोनों बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो कॉन्स्टिपेशन होती है सो कब्ज हाँ कब्ज होती है मुख्य कारण और पाइल्स के मरीजों में दूसरा मुख्य कारण ये रहता है कि जो खड़े रहते हैं लोग ज़्यादातर जैसे खड़े रहने का काम है बारह बारह घंटे का आठ आठ घंटे का उनको तकलीफ पाइल्स की हो जाती है और इसके अलावा जो लोग वज़न ज़्यादा उठाते हैं जैसे उनको काम इस तरह का करते हैं जिसमें उनको वज़न उठाना पड़े तो उसकी वजह से भी पाइल्स की शिकायत हो जाती है और जिनको पाइल्स की शिकायत हो गई है अगर वो इरीटेंट फूड खाते हैं जैसे मिर्च मसाला चाय ज़्यादा चाय कॉफ़ी या इसके अलावा मीट शराब इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब ब्लीडिंग हो रही है तो तकलीफ और बढ़ जाती है ये तो हमने बात की सिम्टम्स के मतलब पाइल्स के एनोरेक्टल बीमारी में ये बहुत अहम बात है उसके अलावा हमने बात की फिशर एनल फिशर के ऊपर तो डॉक्टर साहब ये तो वजूहत हो गई तो क्या ऐसा किया जाए कि जिससे तुरंत इसको कंट्रोल किया जा सकता है देखिए जो पाइल्स होती हैं इसमें टेक्निकली इसकी चार डिग्रीज होती हैं अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप गूगल पे जाइए गूगल पे जाके टाइप करिए हेमोराइड्स या पाइल्स फिर स्पेस देके डिग्री टाइप करिए और यूट्यूब पे भी इसके बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं तो वहाँ आपको समझ आएगी कि अगर आपका पाइल मास अभी इतना है कि वो गुदा से बाहर नहीं आ रहा यानी एन से बाहर नहीं आ रहा सिर्फ ब्लीडिंग इज़ द ओनली कंप्लेंट तो आपको फर्स्ट डिग्री पाइल्स है अगर ब्लीडिंग के बाद आपकी कंप्लेंट ये है कि मांस बाहर आ रहा है कुछ तो आपको सेकंड डिग्री पाइल्स है जो अपने आप मांस अंदर जा रहा है अगर आपको उंगली से पुश करना पड़ता है मांस को तो आपको थर्ड डिग्री पाइल्स है तो इस तरह इसकी डिग्रीज होती हैं जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स है ये तो दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है लेकिन अगर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पाइल्स है तो इसमें या तो छोटी सर्जरी होती है इसमें एक जो सर्जन्स होते हैं बैंड लाइगेशन कर देते हैं रबर बैंड होता है उसको चढ़ा देते हैं या फिर हेमरेडेक्टमी इसका एक बड़ा ऑपरेशन होता है वो किया जाता है अगर फोर्थ डिग्री पाइल्स होती हैं लेकिन जो सेकंड डिग्री तक अगर है वो हंड्रेड परसेंट दवाई से ठीक हो जाता है हम अपने क्लिनिक में दो तरह के कैप्सूल देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो ये एनल फिशर के लिए भी यही तरीका का नहीं एनल फिशर के लिए थोड़ा अलग दवाई है एनल फिशर में तो बेसिकली एनल कैनाल में एक कट आ जाता है पेशेंट आके यही कहते हैं कि जब भी हम स्टूल पास करते हैं तो बहुत दर्द हो रहा है और जलन हो रही है और ये बहुत ईजी होता है इसको ठीक करना बहुत आसान होता है पाइल्स के मरीजों में तो कई बार छः सात महीने लग जाते हैं ठीक करने में एनल फिशर तो पंद्रह दिन में ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब इसमें क्या ऐसी गजा खानी चाहिए क्या चीज़ें लेनी चाहिए एनल फिशर हो या पाइल्स हो जो कि इसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इसकी रिकवरी के लिए इसकी बेहतरी के लिए देखिए जैसे मैंने कहा कि इन दोनों बीमारियों में कवच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कवच का मतलब होता है कि जैसे पे, पेशेंट कहते हैं हमारा पेट साफ नहीं होता या उनको दो या तीन दिन बाद टॉयलेट जाना पड़ता है तो कवच ना हो इसके लिए एक तो डाइट में फाइबर्स लेने चाहिए पत्ते वाली सब्जियां या जो फल हैं छिलके वाले फल वो खाने चाहिए होल मीट होल वीट जो आटा होता है उसकी ब्रेड का इस्तेमाल यानी सफ़ेद ब्रेड नहीं खाने चाहिए या मैदे वाले पदार्थ जो हैं जैसे पिज़्ज़ा हुआ या बेकरी के पदार्थ हुए ये नहीं खाने चाहिए जैसे हरा जो है वो सिर्फ जानवर ही नहीं खाते हमारे लिए भी हरा वो कहते हैं ना आज तो तुम हरा तुम्हें हरा हर चीज़ हरी सूझ रही है तो हरी ही सूझनी चाहिए बिल्कुल 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 तो इसके अलावा अगर आपके फाइबर फिर भी कम है तो एक बहुत आसान तरीका है बाजार में इस सब गोल मिलता है इस सब गोल जिसको हम सीलियम हस्क बोलते हैं अमेरिका कैनेडा में सीलियम हस्क पी एस वाई डबल एल आई यू एम सीलियम हस्क के नाम से मिलता है और ये बहुत पॉपुलर मेडिसन है अगर आप किसी भी नेचुरल हेल्थ फूड पे हेल्थ फूड शॉप पे जाके पूछें कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई क्या है वो कहेंगे सीलियम हस्क बहुत बिकता है तो सीलियम हस्क जो है या इस सब गोल इसके दो चम्मच शाम को पाँच छः बजे यानी डिनर से दो घंटे पहले 
आप अगर लेते हैं तो सुबह उठ के आपको टॉयलेट नॉर्मल आएगा तो सब ये भी तो कहते हैं कि मुसलसल अगर आप इस पर गोल लें तो वो भी आपकी अंतड़ियों के लिए ठीक नहीं है उससे भी कोई साइड इफेक्ट है कोई ऐसी बात है नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं नहीं ये सब गोल जो होता है बल्कि ये तो अभी ऑफ लेटे हुई इस पे ये इससे ये भी देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है इवन ब्लड शुगर के मरीजों को ठीक रखता है हाँ इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया कि आप शाम को डिनर से पहले दो घंटे पहले इसको लें तो आपको फायदा होगा डॉक्टर साहब घरेलू उपचार घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि खातन खास तौर पे और बच्चे माओ के साथ होते हैं जी, जी. तो घरेलू उपचार क्या किया जाए देखिए पायल जैसा मैंने बताया कि उसमें दो मेजर कंप्लेंट है एक तो ब्लीडिंग है दूसरी कंप्लेंट है जो मास प्रोलेप्स होता है अगर ये कम्प्लेंट है इसमें घरेलू उपचार जो है इसमें जिमी गंद की सब्जी वो बहुत फायदा करती है जिमी गंद इसमें लाजवाब दवाई है पाइल्स के रोगियों के लिए मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करें वो लाजवाब है और उसके अगर फिर भी आराम नहीं आता तो हमारे पास कैप्सूल हैं जिसमें जिमी का मूली सब कुछ होता ही है तो वो दिए जा सकते हैं वो बड़े कमाल के हैं और इसके अलावा जिनको एनल फिशर है जिसमें पेन ज़्यादा होती है वो रोगी जो है एक बॉसवेलिया करके हर्ब होती है आम नेचुरल हेल्थ फूड शॉप पर मिल जाती है बॉसवेलिया के कैप्सूल भी मिलते हैं बॉसवेलिया के एक कैप्सूल सुबह एक शाम लगातार अगर आप 15-20 दिन इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा और लगाने के लिए नीम का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे वो जख्म भर जाता है आप अपनी उंगली से एनस में जाके उसको लगाए उसमें लगाएं और एन एनल एरिया में पूरा इसको लगाया जा सकता है नीम के तेल को इससे वो जख्म भर जाएगा जैसे फिशर आपका हील हो जाएगा तो आपकी पेन हट जाएगी हम बात कर रहे हैं एनरेक्टल बीमारियों के बारे में एनरेक्टल डिजीज के बारे में डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं बातें लाजवाब कर देने वाली हैं बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं लेकिन अभी हमें इस एरिया में कुछ और बातें करनी हैं कुछ और बीमारियों को डिस्कस करना है चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ वेलकम बैक हेल्थ जरूरी है मैं आज हम एनरेक्टल बीमारियों के बारे में एनरेक्टल डिजीज पे डिस्कशन कर रहे हैं इनका चर्चा करते हुए हम डॉक्टर हरीश वर्मा साहब से इससे रिलेटेड दो बीमारियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं डॉक्टर साहब इसके ऊपर मजीद गुफ्तु के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या बीमारियाँ जो बहुत आम देखने में आती हैं मौजूद हैं देखिए एनोरेक्टल डिजीज़ में जैसे मैंने कहा कि पाइल्स सबसे बड़ी कॉमन है लगभग कोई 50 प्रतिशत लोग पाइल्स से पीड़ित हो जाते हैं 50 साल की उम्र के बाद ये एक मोटा मोटा डाटा है जिसको जो हमारी बुक्स में मेंशनड है और इसके अलावा एनल फिशर ये महिलाओं में बड़ा कॉमन होता है खास करके जब वेमेन प्रेगनेंट होती हैं बहुत कॉमन होता है एनल फिशर जो है पाइल्स भी प्रेगनेंट वेमेन में बड़ी कॉमन होती हैं इसके बाद तीसरी जो कॉमन बीमारी देखी जाती है वो है एनल एब्सेस एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा फोड़ा जैसे फोड़ा अगर कोई स्किन पे या मसल में फोड़ा हो जाता है तो उसमें पस पड़ जाती है तो जब एनल एरिया में कोई फोड़ा हो जाए उसको हम एनल एब्सेस बोलते हैं उसकी शुरुआत होती है पेशेंट अक्सर आके पहले पहले दिन यही कहते हैं कि हमारे एनस के अराउंड एक छोटी सी फुंसी हो गई है और धीरे धीरे वो फुंसी देखते देखते फोड़ा बन जाती है और उसमें फिर उसकी वजह से पेशेंट को बुखार हो जाता है और उसकी वजह से दर्द रहने लगता है जब तक वो फोड़ा सूख ना मतलब फट ना जाए या फूट ना जाए तब तक उसकी तकलीफ़ मरीज को होती रहती है तो एनालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें पेशेंट्स कई बार इस तरह की कंप्लेंट लेके भी आते हैं कि हमारे जो फोड़ा हुआ है एनल एरिया में वो फट गया है उसमें से पस बहुत आ रही है तो जब पस आती है तो नेचुरल है पेशेंट्स को ड्रेसिंग करानी पड़ेगी पस को ड्रेन करना पड़ता है उसके लिए उनको अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना चाहिए और अगर सिर्फ पस उसकी अभी बनी नहीं है तो अगर डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका लेना चाहिए एंटीबायोटिक और अगर इसका कोई घरेलू उपचार आप सोच रहे हैं तो मैंने आपको 
एक तो हर पहले बताई है बॉसवेलिया और दूसरा इसमें हल्दी बहुत फ़ायदा करती है अगर एनल एप्सिस बना हुआ है हल्दी जो होती है ये एंटीसेप्टिक भी होती है और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है इससे दर्द भी कम हो जाता है और घाव को सूखने में भी फ़ायदा करती है तो डॉक्टर साहब मज़ीद बताइए ये तो तीन बीमारियां हो गई जो एनल रेक्टल हम डिजीज़ के अंदर आती हैं अब हमारी एक और कैटेगरी है जो इसी में आती है जी जी देखिए जो एक बड़ी कॉमन बीमारी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में कवर होती है वो है एनोरेक्टल या एनल फिस्टुला फिस्टुला हम बोलते हैं कि एक इस तरह का फोड़ा होता है जो अपने आप भर जाता है और फिर फूट जाता है पेशेंट कंप्लेन लेके ये आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे एनएस के अराउंड एक फोड़ा हो गया है जो अपने आप भर जाता है और भर जब भर जाता है तो उसमें दर्द होने लगता है और जब वो फोड़ा फूट जाता है तो उसमें से पस निकल जाती है और दर्द हट जाता है और वो कहते हैं कि हम छः महीने से इससे परेशान है कोई कहता है मैं साल से दो साल से परेशान हूँ कई बार लोग दस दस साल इस बीमारी को ले चलते रहते हैं तो फिस्टुला वो अक्सर फिस्टुला होता है तो अगर इस तरह की कंप्लेंट है आपकी तो आप अपने मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करें अपने सर्जन के पास जाएं वो आपको चेकअप करके बताएंगे कि आपका जो फिस्टुला है उसका क्या साइज़ है और अगर फिस्टुला बहुत एडवांस हो गया है तो इसमें फिस्टुलोग्राम एक इन्वेस्टिगेशन होती है वो की जाती है या इसके अलावा इसकी एम आर स्कैन किया जाता है जिससे हम फिशला की ट्राइबिटरीज को देखते हैं कि वो उसमें कोई ब्रांचेस तो नहीं है तो इसका एक आयुर्वेदिक इलाज भी होता है उसको हम कशार सूत्र थेरेपी बोलते हैं कशार सूत्र थेरेपी वो थेरेपी है जो एक धागा होता है उस पर दवा लगाई होती है उस धागे को उस ट्रैक में डालते हैं तो जो दर्शक इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं आजकल यूट्यूब गूगल बहुत बड़े माध्यम है इन्फॉर्मेशन के तो आप YouTube पे जाइए और टाइप करिए कशार सूत्र थेरेपी K S H A R S U T R A कशार सूत्र थेरेपी तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये एक आयुर्वेदिक टेक्निक है और इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर ये टेक्निक से फिशला का इलाज किया जाता है अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए या आपकी किस तरह की स्टेज है आप मुझे भी कॉल कर लें या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब हमने इनके लक्षण इनके सिम्टम्स के ऊपर बात की ये क्या है इस पर बात की अब ये बताइए कि डूस एंड डोंट्स क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इनकी प्रिवेंशन के लिए देखिए जो पायल्स और एनल फिशर के मरीज हैं ये दोनों बीमारियां बड़ी कॉमन होती हैं और हमारे समाज में आम भाषा में इसे खूनी और बादी बवासीर कहते हैं खूनी बवासीर मीन्स हेमोराइड्स या पाइल्स इसमें ब्लीडिंग कंप्लेंट होती है मेन और बादी बवासीर मीन्स जो फिशर जिसमें पेन आफ्टर डेफिकेशन यानी मल त्याग के बाद जो दर्द होता है वो एक चीफ कंप्लेंट होती है इसके लिए कवज नहीं रहनी चाहिए कवज मतलब जब आपने डूज एंड डॉट्स पूछे तो एक तो कवज नहीं रहनी चाहिए एक इसमें लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी चाहिए जैसे मान लो बहुत सारे ड्राइवर लोग जो हैं वो 12-12 घंटे ड्राइव करते रहते हैं आठ आठ घंटे ड्राइव करते हैं तो हर दो घंटे बाद उनको ट्रक को रोक के या अपनी गाड़ी को रोक के उनको थोड़ा पानी वगैरह पीना चाहिए और लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें और एक इसमें ज़्यादा खड़ा रहना जो है अगर उनका काम इस तरह का है तो उसमें भी उनको वेरिएशन करनी पड़ेगी हर दो तीन घंटे बाद थोड़ी देर बैठना पड़ेगा ये फिशचूला और एनल फिशल के बारे में भी सेम ही है फिशचूला और एनल फिशल के बारे में दो इम्पॉर्टेंट बातें अगर एनल एब्सेस है तब तो आपको पहली स्टेज में ही इसको ठीक करना चाहिए अदरवाइज जितने एनल एब्सेस होते हैं यानी गुदा के आसपास जितने फोड़े हैं वो अक्सर फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिस्टुला तो एक लॉन्ग टर्म बीमारी होती है मैंने बताया कि लोग 10-10 साल तक इसको कैरी ऑन करते हैं चलते रहते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली फिस्टुला नेवर टर्न्स इनटू कैंसर 
ये बहुत सारे लोगों को ये भी एक वहम होता है कि मेरे फोड़ा हो गया है कहीं कैंसर तो नहीं बन जाएगा ऐसा नहीं है पर उसका इलाज ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली पस आपकी बॉडी में बन रही है आपकी बॉडी आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ इन्फेक्शन के साथ कॉन्स्टेंट फाइट में लगा रहता है तो आपकी एनर्जी पे उसका इम्पैक्ट आता है और आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है तो बेटर है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है जी परहेज क्या किया जाए किस चीज से रिफ्रेन देखिए जो पाइल्स और एनल फिशर के रोगी हैं इनके लिए आम आम तौर पे हम बता दें कि ज़्यादा मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें ये ना खाएं और इसके अलावा अपनी डाइट में मेक श्योर sure करें कि फाइबर ज़्यादा हो पत्ते वाली सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं वो भी छिलके के साथ जैसे सेब आपने खाना है तो छिलके के समय खाइए और जो आपने गेहूँ का आटा जो है वो भी बिल्कुल फाइबर के साथ होना चाहिए जैसे होल वीट की ब्रेड या होल वीट की रोटी जो होती है वो खानी चाहिए तो कब्ज को अवॉइड करना पड़ेगा तो घरेलू नुस्खे घरेलू उपचार घर में रहने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पर खातन जो चीज़ कहती हैं खाने में वो शामिल होता है क्या ऐसा किचन में होना चाहिए रूटीन में ही ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों से बचने के लिए देखिए एक तो मैंने बताया कि जिनको भी पाइल्स फिस्टुला एनल फिशर जो भी एनोरेक्टल डिजीज़ हैं इसमें अगर कुछ नहीं आपको समझ आ रहा तो सिंपल सिंपल ई सब गोल लेना शुरू कर दो ई सब गोल इसमें सेवेंटी एटी परसेंट फ़ायदा करता है दो बड़े चम्मच शाम को पाँच बजे यानी रात का खाना खाने से दो घंटे पहले और दूसरा बड़ा सिंपल इसका इलाज कि गर्म पानी का एक टब लीजिए और उसमें आपने बैठना है इसको हम सिड्स बात कहते हैं गर्म पानी के टब में बैठना है इससे आपको 60-70 परसेंट तकलीफ़ें आपकी कम हो जाएंगी अगर फिश चुला भी है उससे गर्म पानी में बैठने से आपकी फ्लशिंग होती है एप्सेस भी उससे थोड़ा राहत मिलती है पेन में फिशर में तो जो सिड्स बात है वो तो नंबर वन थेरेपी होती है अगर किसी को स्टूल पास करने के बाद तुरंत बाद अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए सिड्स बाद जो है बहुत कमाल की थेरेपी है सिर्फ सिंपल है गर्म पानी लेना है और उसमें बैठना है और अगर आपको लगता है कि पानी को डिसइंफेक्टेंट करना है उसे पाँच छः बूंद डिटॉल की या कोई भी सेवलॉन कोई भी सोल्यूशन आता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन उसकी पाँच छः बूंद डालो उससे वो डिसइनफेक्टेंट हो जाता है तो गर्म पानी में बैठना ये सब गोल और जो मिर्च मसाला तली हुई चीज़ें इनका परहेज और नीम का तेल आम इंडियन स्टोर्स पे या एशियन स्टोर्स पे अवेलेबल होता है तो नीम के तेल को उंगली के साथ आप गोदा में लगाएं इससे सात साठ सत्तर परसेंट आराम आ जाता है डॉक्टर साहब इन बा, इन बीमारियों पे काउंटलेस बातें हो सकती हैं जी लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है आखिरी पैगाम जो आप मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें देखिए मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ कि जिन रोगियों को पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और एनल फिशर की वजह से गोदा में या एनल एनल एरिया में पेन हो रही है या उनको एब्सेस की वजह से पेन हो रहा है और साथ में फीवर है या फिस्टुला की वजह से उनको पस ड्रेन हो रही है बार बार ऐसे रोगियों को अपने डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि एनोरेक्टल डिजीज़ बिना चेकअप के ठीक नहीं होती हैं और डायग्नोज भी नहीं होती हैं तो जिसको भी तकलीफ़ है अपने डॉक्टर के पास जाएं और अगर किसी ने और मशवरा करना है और सलाह लेनी है तो मुझे कॉल कर लें मेरे नंबर सबको मालूम है और मेरे या फिर मुझे ईमेल कर लें डी आर हरीश वर्मा एट जी हम आपको पूरा जवाब देंगे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दर्शकों आज हमने हेल्थ जरूरी है मैं चर्चा किया एनोरेक्टल डिजीज के बारे में एनोरेक्टल डिजीज बहुत अहम है इनका डायग्नोस और डायग्नोस के बाद इलाज इलाज के साथ साथ परहेज और हमारा आयुर्वेदा सदियों पुरानी रवायत के साथ आज भी आपकी मदद के लिए मौजूद है हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए उनका स्क्रीन पे नंबर है और अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा अहमियत दीजिए इन अल्फाज के साथ आज का हेल्थ जरूरी है देखने का बहुत शुक्रिया